jeta ekonomike dhe marrëdhënie çoqërore. Shumëllojshmëria e kushteve natyrore në të cilat jetuan disa fise i lire, pasurit natyrore që kishin në dispozicion, lidhje trektare në diset rreth e rotu, largësia e tyre nga qind e zhvilluar ose më pak të zhvilluar dhe në fund. Shkala e zhvillimit të tyre shoqëror, të gjitha këto kushtëzuan mënyra shumë të ndryshme të ekonomisë së tyre. Ndryshimet në shkallën e zhvillimit, sa i përket ekonomisë dhe në bas të kësaj edhe të strukturës shëqërore të fiseve i lire, kanë qenë gjatë tërë para historisë ashtë ndryshme sa që për një unitet të jetës ekonomike i lire asë që mund të flitet. Këto ndryshime me kovë bëheshin edhe më të mëdha. Derisa disa fise i lire me zhvillim ekonomik, shëqëror, arritën të formojnë edhe shtetet e tyre me dinastit sunduese, ndërkash të tjera tjetonin ende në bashkësit e stërlashta patriarkale me ekonomin e pashvilluar, që bazoj në bujësin dhe blektorin primitive. Në zhvillimin e disa viseve i lire një rol të madhë kishin edhe pasurit minerale. I lirët qysh heret filuan të nëzjerin dzejet dhe të përpunonin metalin, kurse fqin të tyre, gjithashtu, heret mësuan të qmojnë metalin të cilin e prodhonin dzehtarët dhe mjeshtrit i lirë. Trektia e metaleve ndikoj shumë në zhvillimin e ekonomis i lire si dhe të shëqëris i lire në përgjithsi. Fatkejsisht, kjo pasuri minerale, e deri diku edhe pasurit e tjera të i lirëve, blektoria, bujësia, nëzitën të fqinjet profesionet të cilat nuk kishin gjithë një pasoja të voliqme për i lirë. Në fillim këto profesione u shprejen në marëdhënje trektare të qendrave prodhuese i lire dhe të blersve të jashtëm, e mandej në presionin gjithnje e më të madhë të grekve, i cili rezultoj me themelimin e emporive e të kolonive të tyre trektare në bregdetin i lirë dhe më vonë me ndërhyrjen e romakve në punët balkanike dhe më vonë në okupimin romak të tërë teritorit i lirë. Bujësia Disa degë ishin themelore në të cilat më bështete jeta ekonomike e i lirve në kohën para historike dhe pjesërisht edhe në kohën e okupimit romar. Një vend të posaqëm kishte punimi i tokës. Kjo degë ekonomike nuk kishte rëndësi të njëtë në të gjitha viset i lire, ndërsa në fushat e begachme të panonis dhe në viset e tjera të pasura me toka bujësore kishte rëndësi vendimtare në jetën e banorve, në viset malore dhe pran bregdetit. Rëndësia e saj ishte shumë më e vogël se sajo e degve të tjera ekonomike, peshkataria ose blektoria. Për bujësin i lire, për veglat me të cilat kam punuar token, për kulturat bujësore që kanë bjell dhe kultivuan, jemi të informuar në sajet të gërmimeve në radhë të parë, që në shekullin e kaluar dhe në fillim të këti shekulli u bënë në vendbanimet lakustrale në Ripac dhe në Donja Dolina të Bosnjes. Në këto lokalitete u zbuluan beturina të ruajtura mirë të farve të ndryshme dhe të fryteve. Analiza e të cilave të regoj se qka kanë bjell dhe kultivuar banore të atyre vendbanimeve. Kultura themelore ishte gruri, e mande elbi, i kultivuar në sasit të madhe për të prodhuar birën, por edhe për ushim, meli, tre bishtajoret, bathet, grosha dhe thjerësat. Këto bim duke gjykuar si mbas farve dhe fryteve që u gjetën, janë kultivuar edhe në viset e tjera i lire. Kujdes të posaqëm meritojnë bërthamat e rushit, zbuluar në këto dy vendbanime si dhe në vendbanimin e tret lakustral në otok të sinjit. Fatkesisht nuk kemi shënime të sakta stratigrafike për këto zbulime, prandaj është vështirë ti përgjigjemi një pëtje e të rëndësishme, a e njinin i lirët hardim para se ta mernin nga kolonistët grek të cilët u vendosen në bregdetin i lirë, Autorët bashkëkohor janë të prirur të besojnë se i lirët nga kolonistët grek u mësuan të kultivojnë hardin, mirë po ne nga duket pak e besueshme se i lirët që jetonin në bregdet dhe të cilët shumë heret ranë në kontakt me marinarët nga Greqia. Qoft kur i takonin si trektar ose luftetar në brigjet e tyre, qoft kur me anijet e tyre trektare ose të luftës vet arritën deri në brigjet e Greqis, u desh të prisnin aqë gjatë që të mësonin të kultivonin hardin dhe prej rushit të bënin verën. Bile edhe fiset në fushën e panonis mundën të mësojnë, të mbjellin hardin, më herët se sa zakonisht me ndohet, sepse ardhja e keltëve, të cilët dinin të kultivonin hardin, me siguri ndikoj edhe në zhvillimin e vreshtaris në ato vise. Për përpunimin e tokës, shumë gjëra i mësojmë edhe për imbeturinave të shumë veglave për punimin e tokës, të cilat gjendën shpesher në përvendbanimet i lire. Qysh prej epokës e neolitit në këto vise për punimin e tokës përdori zakonisht i bërë nga briri i drerit. Kjo ishte vejgla më e shpesh bujësore, të cilën i lirët e përdoren derisa erdhen romakët.
shatin metalik të bërë nga hejkuri e përdorën në epokën e rejtë hejkurit, mirë po nuk e hoqen nga përdorimi shatin e ashtit. Êshtë interesant se për punimin e tokës përdorin aty këtu edhe shatin e guri. Të gjitha tipet e shatave të cilët i përdorën i lirët përveç atyre që përdoreshin para fundit të epokës para historike të cilat marrin gjithashtu edhe formën shumë funksionale dhe bëhen të njashme me shatat që përdoren edhe sot e kësaj ditën në Balkan dhe Gjetiu, kanë formë shumë të thjesh dhe duket qartë se me tatoka nuk mund të punoj thellë, pra ndaj meren fryte më shumë prej saj. Shati primitiv është vetëm shpreje e bujësis shumë primitive. Ardhja e kelteve në pjesën kontinentale të Balkanit dhe themelimi i kolonive greke në brigjet e Adriatikut dhe të detit jom përparoj edhe këta antë jetës e ilirve. Në viset kontinentale, ku keltet u vendosën për gjithmon, ata solën edhe plugun, parmenden e hejkurit dhe kështu ndikuan fuqimisht në shtimin e prodhimit bujësor. Ilirët në të vërtet, si supozojnë disa nga autorët, edhe më par njini një loj vegle, brirë dreri me një rembë, që mund të shërbente për lëvrim të cekët, mirë po nuk është dëshmuar se ilirët e përdornin vërtet për këtë qëllim. Kalimi nga shati në përdorimin e plugut në viset kontinentalet të vendit, u bësë pari në ato vise ku u vendosën keltët, ose ku ndikimi i tyre ishte i fort, gjasht ilirët në viset jugore në Shqipëri. I njohen veglat për lëvrim drejt për drejt nga kolonistët grek, por vetëm në shekujt e fundit para ere. I lirët e tjere njohen plugun vetëm bas ardhjes e romakve, e shumë të tjerë edhe në bas kësaj. Të gjitha mbeturinat e plugut, më saktësisht të parmendës, plori, shtia e parmendës, të zbuluara në lokalitetet i lire i përkasin veglave për lëvrim, plugu i vërtet do të paracitet në këto vise vetëm në mesje. Nga veglat e tjera bujësore duen përmendur kazma, lopata, grabuja, drapëri, kosa, kosorja. Pjesa më e madhe e veglave është nga metali dhe burojnë nga epoka e reje hekurit, pra ndaj mund të përfundohet se vetëm në këtë ko i liret kalojnë në mënyrën më të përparuar të prodhimtaris bujësore. Edhe me ardhjen e romakve në bujësin e i lirve, si dhe në ekonomin e tyre në përgjithsi, ndodhin ndryshime të më dha. Shumë i lirë të cilët deri atë herë në përpyje dhe rafshnalta me reshin me blektori dhe gjuet i zbresin në fushat e pleshme dhe filojnë punimin e tokës si mënyrë më e lartë, më përparimtare e ekonomis. Këton dryshime u shprehen edhe në besimin e i lirëve, hynja e tyre e pyjeve dhe e kulotave, vidasus, që për nga atributet e saj është e njashme me përëndin romake, Silvani, do të marë më vonë të dalmatët nda ishtimin me sorë, korës që pa dyshim do të thoshte se në strukturën ekonomike të këti fisi u bënë ndryshime, të cilat u shprehen edhe në qëndrimin e tyre nda i hyni së vjetër të pyjeve dhe kulotave. Blektoria Në të gjitha viset i lire, rritja e kafshëve ishtë profesion shumë i rëndësishëm, ndërsa në disa vise, për shembol në rafshnaltën e glasincit, kjo ishte burim kryesor i pasurimin. Burimi më i rëndësishëm për njojen e blektoris i lire për sëri janë rezultatet e gërmimeve në vendbanimet e një ura i lire në ripach dhe donja dolina. Aty janë gjetur shumë e shtra kafshësh kështu që nga analiza osteologike të cilën e bëri i, në odhë dritë mund të shiet se banorët e këtyre vendbanimeve kanë kultivuar kërësisht derat, mandej delet dhe dhitë, ndërsa lopë kishtë shumë më parë. Prej kafshëve shtëpjake në ato vendbanime hasim gjithashtu edhe e shtra kuajsh dhe qenqë. Qeni ishte i racës e vogël dhe me siguri ka qenë roje i tufave. Kafshët të njashme shtëpjake që i kultivonin i lirët gjem edhe në lokalitetet të tjera nga brendësia. Në viset bregdetare në Dalmaci, në istri e gjetiu kafshët shtëpjake kryesore ishin delet dhe dhit e jo dera. Këtë na e dëshmojnë edhe shënimet historike, dy por me siguri më të madhe këtë mund të apohojmë në bas të fakteve arkeologike. Faktet e këtila kemi mjaft, por më të plotat tani për tani janë nga nesat tjumi në këtë vendbanim si pas raportit të cilin na e Alberto Pusqi prej të gjithë kockave të kafshëve më se 50 janë të deleve dhe të dhive, ndërsa të derave kanë qenë gjithë se i një mbëdjet pik 2. Gjahu Gjahu si deg ekonomike nuk ishte shumë i zhvilluar të i lirët. Në një përfundim të tjil në ashtyn numri shumë i vogël i përqindjes së eshtrave të kafshëve të egra të gjetur në vendbanimet i lire, në ripach, për shembu, prej 6.500 eshtrash të kafshëve të cilët i analizoj gjen në Oldrich, vetëm një një qind janë të kafshëve të egra. Në mesin e tyre më shumë ka të drerit, gjë që nuk duhet të në habis nëse kujtojmë se brirët e drerit për doreshin edhe për shetër, kazma dhe shumë veglat të tjera. 
është fare pak e besueshme se edhe ndonjë kafshë tjetër e egër, si janë dhelprat, djedullat, arind, kastorët, sharti e të tjera i kanë gjuajtur për ushim, sigurisht si supozon edhe jë në Oldric, do t'i kenë gjuajtur për shkak të gëzofit. Nuk është e lejtë të meret vesh në bastë të materialeve arkeologike se me qfar armësh i gjuanin i lirët kafshët e egra. Një numër i madhë majash të shigjetave mund të shërbenin për qëlime luftarake dhe për gja, e kjo po ashtu vlen edhe për shtizat dhe për ushtat me të cilat i lirët gjithsesi është dashur të përdoreshin gjatë gjaut kunder derave të egrë. Me gjitha të një gjë është e sigur, arma kryesore e gjahtarve ishin harku dhe shigjeta. Në dobi të këti pohimi flet edhe fakti që në eruajti autori antik, Pauz Agineta se dahnatët, mendojt për banorët e provincës romake, Dalmacia, e jo për pjestarët e fisit të Dalmatëve, i juenin majet e shigjetave të tyre me helmin, të cilin e quajnë ninum, kështu që a i ishte vdekje prurës spa të binte në kontakt me gjakon. Mirë po, nëse a i hahet, atëherë është krejt i padëmshëm dhe nuk bëm kur farë të këqiash. Duk e komentuar këtë pohim, Mirko Drazen Grmeg vëre për helmin me të cilin lyet maja e shigjetës se kjo veqori është shumë e rëndësishme, sepse ashtu nuk do të mund të përdori për gja, në qoftë se nuk do të mund të hajë kafsha e helmuar. Si pas Grmekut në anët tona nuk rritet as një bim me helmin që ka këtë veqori dhe për këtë shkak supozohet se dalmatët kanë prodhuar vërvov helmin e tyre për shigjeta prej helmit të gjarëpërinve të këtushëm. Peshkataria I lirët që jetonin në vendbanimet afer lumejve në brendësi, ose në bregdet janë marë intensivisht me peshkatari. Për këtë degë të ekonomis arkeologët mblodhen deri tani shumë më te për fakte në vendbanimet në brendësi se sa në ato në bregdet, për shkak se vendbanimet në bregdet janë hujimtuar shumë më pak se sa disa vendbanime pran lumejve të mëdhenjë, ri pach dhe donja dolina për shembu. Pra ndaj rezultatet e hulumtimeve nuk gudzojnë të na mashtrojnë në vlerësimin e rëndësis së peshkimit në jetën e ilirve, sepse nuk ka kur farë dyshimi se peshkataria në bregdet ishte jo vetë me zhvilluar, por se ishte shumë e besueshme se për banorët e shumë vendbanimeve peshkataria ishte profesioni kryesor dhe burimi ushimi. Besohet se peshkataria ishte profesion kryesor për enkelejt në ilirin e jugut. Peshkataria në ujrat e ëmbla njët mjaft mirë në sajtë zbulimeve që u bënë në dy vendbanimet e përmendura, në Ripac dhe Donja Dolina. Në vendbanimin e Donja Dolinës, për shembul, u zbuluan ashtë shumë e shtra peshish dhe ashtë shumë vejgla të ndryshme peshkimi sa që ciro truel ka banorët e këti vendbanimi i quajti popull peshkatar. Nuk është fare emëri të pruar kur të shikohen të gjitha atom beturina të aktivitetit peshkues në këtë vendbanim. Përveç e shtrave të peshve, aty janë hasur edhe një mori mjetesh të peshkimit, grepa bronzi, fushnje hekuri, harpun e shtrash, rjeta. Vetë rjeta, do me thënë mjeti më i rëndësishëm për zënjen e peshve, nuk është ruajtur, por kemi disa objekte të cilat të regojnë se i kam përdorur banorët e atyre vendbanimeve. Këtu vinë së pari rotullat e drurit me nga një vrim në mes, të cilat pjesën e si për me të rjetës e mbanin në si për faqet të ujit, mande i peshat nga balta e pjekur që lideshin në skajnë e poshtëm të rjetës. Janë zbuluar gjithashtu edhe gjithë për a metali dhe druri për thurjen dhe për arnimin e rjetave të dëmtuara, që për nga forma janë identike me ato që edhe sot e kësaj dite përdoren për këtë qëlim. Barkat e drurit të gëryra nga trungjet kanë shërbyrë gjithashtu për peshkim, naturisht jo vetëm për atë qëlim, por edhe për transportin e malrave dhe të njerëzve për te i lumejnve në donja dolina u gjetën dy barkat të tila. Njëra e gjatë 6 metra, ndërsa tjetra bile edhe 13-34 metra. Janë zbuluar gjithashtu edhe dy modele në miniatur, ndoshta lodra të barkave të tila. Në ripac nuk kemi pasur i veglash të këtil të peshkimit, por aty u zbulua një model i vogël barke prej një trungu, mande i grepat prej kocke eti. Në disa lokalitetet të tjera, kryesisht në brendësi, u gjetën gjithashtu veglat të ndryshme, si që janë fushnjet grepat eti. Mbledhja e guacave të detit ishte gjithashtu profesioni përhapur dhe i preferuar i lirve pran brek detit. Analiza e guacave të cilat u zbuluan në nesatëtjum të istris zbulon një zjedhje të pasur guacash, të cilat i hanim i liret, ose pasi i hanim pjeset e buta, i përdornin si stoli, mandej edhe si hajmali. Aty hasim midje, platela, kërmi e shumë të tjera. Zetaria dhe përpunimi i metaleve 
prej kosh më të lashta i lirët zhvillonin një aktivitet mjaft intensiv në nëzjerjen e mineraleve dhe përpunimin e tyre, madje në ato vise ku gjendeshin qendrat më të pasura minerale në Bosnje dhe në Sloveni. Zhvillimi i cehtaris dhe lidur me të përpunimi i metaleve mund të ndahet në dy pies. Periuda e par është koha deri të invadimi i keltëve dhe kolonizimi grek, kurse e dyta prej këtyre njarjeve e deri të okupimi roman. Në periudën e par i liret më shpesh e përpunonin bronzin prej ti bënin armët e tyre veglat dhe sidomos stolil. Në këtë ko stolil dhe armët i bënin edhe nga hekuri, mirë po më pak se sa prej bronzi. Madje edhe në Sloveni, ku qysh në shekullin vi i para e rë egziston të një prodhimtari mjaft e madhe e hekuri, një numër i madhe objekte shtë zbuluara në vendbanimet e atjeshme janë prej bronzi. Në periudën e dytë, e cila në brend si filon me ardhjen e keltëve, ndërsa në brezin bregdetar me kolonizimin e bregdetit Adriatik, në bregdetin e jonit, kjo periud filon shumë më herët për dorimi i hekurit bëhet i përgjithshëm. Prodhimi i hekurit, si domos në Bosnje, fiton një nëzitje të fuqishme me ardhjen e keltëve, ndërsa përpunimi i këti metali në ndikimin e përpunimi të zhvilluar të këtyre metaleve të keltët arin për sosje. Kështu një zhvillimi madh i prodhimit dhe përpunimit të hekurit nuk e nëzori nga përdorimi bronzin mirë po prodhimi dhe përdorimi i këti metali në këtë ko bje dukshëm. Për dzektarin dhe përpunimin e metaleve të iliret egzistojnë një numër i madh shënime shtë autorve antik, mirë po këto shënime kanë të bëjnë me situatën e kryuar në bas ardhjes e romakve në këto vise. Për periudën e vjetër, na dëshmojnë së pari prodhimet e mandej edhe vejglat dhe mjetet e ndryshme të cilat u shërbenin cehtarve dhe metalurgve për nëzjerjen e cejeve në përminjera dhe për punimin e metaleve. E përveç kësaj për këtë veprimtari, na dëshmojnë mjaft bindëshëm edhe sasit e mëdhatës gjyres që u zbuluan në shumë vendbanime i lire, si dhe forat në të cilat shkryej metali. Të gjitha këto burime na bëjnë të mundshme të kryojmë një pamje mjaftë të qartë të kësaj dege jashtë zakonisht të rëndësishme ekonomike të i lirve. Për cehtarin dhe për punimin e metaleve në epokën e vjetër të hejkurit, do me thënë në periudën para ardhjes së keltëve dhe para kolonizimit grek, na të regojnë veglat dhe mjetet që shërbenin për nëzjerjen e cejeve dhe për punimin e metaleve. Në mesin e tyre për mendim së pari kazmat dhe tokmakët, dy vejgla për të cilat mund të supozojmë se shërbenin në përminjera. Kazma bëhej prej bririt të drerit në kohën më të vjetër, ose prej metalit dhe shërben të jo vetëm në cehtari, por edhe në punimin e tokës, prandaj është vështirë të caktohet edhe për dorimi eksklusiv. Mirë po shumë prej kazmave të gjetura shërbenin edhe për pun në minjera, kjo nuk ka dyshim, sepse dzejet e forta me mjetet të tjera nuk mundet të nëzireshin në atë ko. Dzejet duhet të coptoeshin, para set vjeshin në fura për shkryrje. Kjo bëhej me antë tokmakve masiv nga guri i fort ose nga metalet të cilët në një numër mjaft të madh u gjetën në shumë minjera të një ora i lire. Tokmakët e gurit me form vezësh, me një lugë në mes, ku bëhej lidhja, u zbuluan në jarmovac në priboj, në mraqaj e gjekë. Disa prej këtyre tokmakve që në të rënd deri në 10 kg, kështu që besojt se ata shërbenin edhe për thyrjen e shkrepave në minjera para se të filon të mija me kazmë. Dzejet e thërmuara shkryeshin në furat e ndërtuara po sa qërisht. Kanë qenë në formën e furave të sop me të bukës ose me konstruksion tjetër dhe janë zbuluar më shpesh brenda kalave të fortifikuara. Nga të gjitha objektet të cilat kanë shërbyrë për punimin e metaleve shumë të shpeshta janë kalpet për derdje të veglave të bronzit. Kresisht janë të bëra nga guri, por shumë rral edhe nga dhe u i pjekur dhe janë zbuluar në një numër të madh lokalitetesh, si domos në Bosnje, ku punimi i bronzit ishte më i zhvilluari. Në shumë vise, ku cehtaria nuk ishte e zhvilluar, se atje do të akenë siel mjeshtrit qarkulluës që u dhëtonin nga një vend në tjetrin duke siel me vete edhe veglat e veta si dhe lëndën e bronzit të papunuar dhe aty kanë punuar dhe prodhuar gjërat si pas nevojës dhe shies e porositit. Me gjitha të, kalopet janë zbuluar më shpesh në afërsi të minjerave, madje në vendbanimet që ishin të fortifikuara, ku mjeshtrit mund të punonin të sigur. Këta mjeshtër shkrinin sa si të vogla bronzi, për shembul aqë sa ishte e nevojshme të prodhoj një sopat, disa ma e shigjetash, ose ndo një varëse. Me en balte e mermin metalin e shkrir nga furat shkrirse dhe e derdnin në për kalope. Egzemplari më i miri një ene të këtil u gjetë në varin e një mjeshtri metalurg, që u zbuluan në nekropolin e madhë në sanë skimosti. 
Ky exemplar ka bishtin dhe vrimën në form shepi, në për të cilën metali i shkryr derdej në kallë. Po në atë var u gjithë edhe një objekt nga dhe u i pjekur, i cili gjithashtu përdorej me rastin e shkryrje së metali. Ishte një gyp i gjatë, i këthyrë në njërën anë në një bërull, i cili me siguri ishte i përforcuar për rëshiqin e farktarit, që ishte i këthyrë nga zjari. Asë gjë tjetër nga rëshiqi i farktarit nuk kam betur, mirë po edhe kjo më jafton të pohojmë për dorimin e kësaj vegle të domostoshme për të kryuar temperaturat të larta, të nevojshme për shkryrjen e metaleve. Me ardhjen e keltëve i liret njohen vegla të reja për përpunimin e hejkurit, si që janë për shembul darët e hejkurta. Si që duket nga keltët i liret në brendësi mësuam të përdorin edhe rëshiqin e farktarit. Êshtë e mundur që i liret, sidomos ata në Sloveni, ku prodhimi i hejkurit ishte zhvilluar shumë më herët para ardhjes se keltëve në ato vise të dinin për rëshiqin e farktarit edhe para keltëve. Mirë po kjo mënyrë nuk është vërtetuar arkeologikisht. Me ardhjen e keltëve në brendësi u zhvillua shumë më fuqishëm edhe prodhimi i argjendit. Në viset jugore i lire punimi i argjendit ishte shumë i zhvilluar edhe para ardhjes se keltëve. Qendra e prodhimtaris dhe e përpunimit të argjendit ishte qyteti Damastion, i cili gjatë shekullit i vë dhe i i para e re. Edhe monedat e veta i priste nga argjendi. Lokalizimi i këti qyteti, të cilin e përmend Straboni, nuk është vërtetuar deri tani. Autorët bashkë kohor e kërkuan në Shqipërin e Jugut, në retin e Gjirokastrës, mandej në Shqipërin e Veriut e Gjetiu. Argjendin zirej dhe përpunoj gjithashtu në Bosnje, me siguri në vendin ku edhe në periudën romake u zhvillua një nga qendrat më të rëndësishme dzetare në Balkan, në Domavi, gradina e sotme në Srebrenica në Bosnjen lindore. Dzetaria dhe përpunimi i metaleve pësoj një këthes të madhe në kohën e okupimit romak. Po sa konsoliduan pushtetin e tyre, romakët filluan eksplorimin intensiv të minjerave egzistuese dhe hapjen e të rejave duke shfrydzuar fuqin punëtore dhe mjeshtërin e vendasve. Nevojat e përandoris romake për hejkur, arë, plumë dhe metalet të tjera ushtuan shumë mbas luftërave të sukseshme kunder kartagjenës dhe mbas i kufit e përandoris përfshin një vargë vendesh të mes dheu. Kështu që eksplorimi i minjerave të pasura i lire, të cilat trektarët italik i njinin qysh më heret, u imponua si domos do shmëri e pashtyqme. Ngutjen me të cilën romakët filluan të shfrydzojnë pasurit minerale në Balkan e ilustron fare mirë fakti që e shënoj flori, për andori august i urdëroj më këmësit të vetë vibit që ti dëtyroj i liret e nënshtruar të shpëjajnë arin. Vetëm një 50 vjetë më vonë informon plini se Dalmacia është aqë e pasur me arsa që në kohën e Neronit, gjatë një dite, mund të gjendeshin edhe deri 50 libra arë. Edhe shumë shkrimtar dhe pojtë të tjerë romak theksojnë pasurin e viseve i lire me arë, mirë po fatkesisht nuk theksojnë se ku kanë qenë ato minjera të pasura arë i. Supozojt se në kohën romake ari është nëzjerë në lumejt e Bosnjës qëndrore, vërbas, lashva, fojnica eti, ku gjithashtu janë gjetur sa si të më dharëre shpëlarëse. Edhe më të rëndësishëm se sa ari për ekonomin e Romës ishin minjerat e hejkurit, të bakrit dhe të plumbit në Bosnje dhe në Sloveni. Tri janë rajonet kryesore të minjerave në Bosnje, të pasura me të gjitha këto dzeje. Këto janë rajoni i Bosnjës qëndrore, i pasur me dzeje, me minjerat e rëndësishme të hejkurit në Vranic, në luginën e lashvës në rethin e varoshit e gjetiu. Rajoni i Bosnjës përëndimore ishte shumë i pasur me hejkur, minjerat rreth sanës dhe japres, me plumb, me bakër dhe me dzeje të tjera. Rajoni i tret ishte aji i Bosnjës lindore, i pasur me plumb, bakër dhe me zing, dërsa qëndra e aktivitetit dzetar në këtë rajon në periudën romake gjendej në Domavi. Afer minjerave romakët ngritën shumë dhe në banime të reja dhe qytete, shumë prej të cilave përjetuan prosperitet të malë. Këto dhe në banime dhe qytete ishin të lidura me rrugë shumë të mira me viset e tjera të përandoris, kështu që edhe ky fakt i kontriboj zhvillimit të malë të trektis dhe të degve të tjera ekonomike në ato rajone. Derisa prodhimi i arit në ilirik stagnon të qysh prej shë. I të e rëhej kur i prodhoj në sa si gjithë një e më të më dha, kështu që prodhimi në shej. I dhe i vë arin intensitetin e vetë më të malë. Shtimi i prodhimtarisë se këti metali në ilirik ishte veçanërisht i domosdoshëm në kohën kur përandoria romake në impresionin e popujve të ndryshëm barbarë.
u detyruat të lëshoj viset e pasura me dzeje dhe kur prodhimtaria e dzejtaris në shumë viset të përandoris nis të zvogullohet për shkak të turbulirave që përfshin kufit e përandoris dhe për shkak të kalimit të atyre kufive nga ana e popujve barbar. Këto depërtime që në shkak që edhe në Bosnje minjera të filojnë të ndijen pasojat e korave të trazirave, kështu qysh nga fundi i shekullit i vëshumë minjera filuan të punojnë me kapacitetet të zvogulluara. Në shekullin vëshumë minjera pushojnë së punuari. Një përtëritje e shkurtër e tyre ndodhë si na informon Kasiodori në kohën e sundimit të ostrogotve në shekullin vëj, por në gjarjet e mëtejshme të bujshme në Balkan penguan gati krejt veprimtarin e mëtejshme në këtë sferë. Gjatë tër kohës romake shumica e punëtorve në minjera ishin vendas. Ata ishin të njohër si mjeshtër të shkëllqyëshëm, pra ndaj shumë prej tyre në kohën e Trajanit u shpëngullën në daki për të punuar në minjerat e atjeshme. Minjerat e kripës E vetë me gjë që dim për minjerat e kripës është ajo që shkruan autorët Anli. Straboni, në veprën e ti interesante geografica V5, 11, shkroj se autariatët ishin në konflikt të përhershëm me ardjet fqin për shkak të burimeve të kripës që gjendeshin në kufirin mi diskëtyre dy fiseve. Si pas Strabonit uj i njelmët merej në pramber dhe li e i pes dit që të kristalizoj kripa. Apjani, Ilurica, Tre dhe Pseudo, Aristoteli, Demirabilibus, Austultationibus, i përmendin gjithashtu këto burime të rëndësishme të ujt të njelmet dhe konfliktet për shkak të tyre. Mirë po prej përshkrimeve të tyre nuk mund të vërtetohet saktësisht se ku gjendeshin këto burime. Supozohet se burimet e përmendura gjendeshin në Orahovis të Konicës në bregun e majt të neretvës, ku edhe so gjendën burimet ujt njelmet. Prodhimi i kripës duhet të ketë që në mjaft i zhvilluar edhe pran bregdetit, mirë po për këta aktivitet nuk kemi kur farë faktesh. Prodhimi i qelqit Në viset i lire nuk është zbuluar deri tani as gjurma më e vogël e prodhimit të qelqit deri sa erdhen romakët, mirë po objektet e shpeshta të qelqit që gjendeshin në përvend banime dhe vareza imponojnë për fundimin se i lirët me gjitha të. Ka njohër procesin e prodhimit të qelqit Në dobi të kësaj shkojnë edhe rezultatet e analizës mikroskopike që ju bën kokrave të qelqit, të cilat u gjetën në nekropolin japod në kompolet e otoqacit, e cilat regoj se kokrat janë të bëra prej materiali që ka mundur të jetë aty. Për të fituar këtë loj qelqi mjafton temperatura 650 sa, e cila mund të arijet me letësi në vatër të hapur. Pra ndaj mund të supozojmë se i liret prodhonin vetë masën e qelqit nga e cila prodhonin mandej kokra për stolisjen e harqeve në për fibula ose për të prodhuar gjerdan, madje qysh në epokën e vjetër të hekuri. Me ardhjen e keltëve në varezat i liret shfaqen bëzyllykët dhe stolit të tjera të ndryshme prej qelqit të të i dukshëm, të njërosur me shie dhe teknikisht të punuar shumë bukur. Ndonë se asë nga kjo periud nuk kemi fakte arkeologike të ndonjë punishtejet e qelqit, është largë gjdo dushimi se objektet e gjetura janë prodhuar në vendbanimet të cilat keltët ingritën pas ardhjes së tyre në viset i lire. Me gjitha të për shumë objekte qelqi nga lokalitetet i lire mund të themi me siguri se kanë origin të huaj. Kanë ardhur nga Egypti, ku qelqi prodhoj që nga mesi i mi vjeqarit i i para e re. Prej nga importoj qelqin në të gjitha vendet e mes dheut dhe nga Greqia. Pirateria Për piraterin i lire si dukuri historike folëm qysh në kreun i. Mirë po kjo aktivitet i lirëve bregdetar kishte edhe anën e vetë shumë të rëndësishme, ekonomike. Në të vërtet, sulmet piratet të i lirëve kunder anijeve trektare greke dhe romake kishin në radhë të parë do me thënje ekonomike e vetëm atëherë kur ndodhën për leshje me greket dhe veçanërisht me romakët kjo aktivitet mori, edhe do me thënje politike. Disa fise i lire mereshin me pirateri qysh prej kove më të lashta. Ca ku i sulmeve të piratëve i lirë ishin anijet të cilat pran bregdetit lindor të Adriatikut transportonin malra nga veriu në drejtim të jugut dhe anas jeltas. Këto anije duaj të lundronin pran bregdetit i lirë, sepse bregu i kunder të italik jo i zhvilluar me limane fare të rala, nuk mund të siguron të mbrojtjen e nevojshme në rastet të kohë se keqe në dedh. Me gjitha të bregdeti i lirë me ujdesat të shumëta dhe me limanet natyrore ishte ideal për lundrime, dërsa zotëruesit e bregdetit i liret nuk lëshonin rastet të cilat u jepeshin, duke u dal në prit dhe duke i sulmuar anijet plot malra të qmueshme dhe kështu siguronin fare let pasuri. Autorët romak shkruajnë me urejtje për këto sulme të piratëve i lirë kunder anijeve trektare?
u rejtjen e këtyre autorve mund të kuptojmë, sepse ata kanë shprejur qëndrimin e qytetërimit të organizuar në të cilin trektia e lirë dhe e sigurt ishte një nga shtyllat e saj thëmelore. Mirë po, ajo që në sytë të autorve romak ishte e turpshme dhe e dënueshme në sytë të i lirëve të cilve aktiviteti i pirateris nuk u pengon të jetën ekonomike normale, kjo ishte mënyra më normale e ekonomisë. Në këtë pikpamje i liret nuk ishin kur far për jashtimi, sepse pirateria si deg ekonomike ishte mjaft të zhvilluar në kohën e vjetër në mesve të kretasit, fenikasit e truskët, mandej edhe të grekët dhe romakët në shekuit e partë të historisë së tyre. Sulme të anijeve të shpejta i lire kunder barkave trektare greke dhe italike, mandej edhe kunder qyteteve greke në greqi, usilnin i lirve dobi të mëdha, prandaj nuk është gjë e qudiqme që kryetarët e fiseve dhe shokët e tyre. E kishin vështirë të hiqnin dorë për i profesioneve të tila kaq të fryqme, si që ishte në atë ko pirateria. Leverdit për i këtyre profesioneve ishin aqë të mëdha sa me mjaft siguri mund të supozohet se në shumë gjëra pirateria shpejtoj procesin e zhvillimit ekonomik të i lirëve bregdetar dhe se malat e plaqkitura nga detarët grek dhe italik luajtën rol, të dukshëm në procesin e kryimit të shtresave në shoqërin i lire. Trektia Shkëmbimi trektar kishte gjithashtu rol të madhë në jetën e fiseve i lire qysh prej kove më të lashta, veçanërisht për ato fise të cilat mërnin pjes aktive në sielis në malave trektare prej detit Adriatik dhe jonë në përëndim deri në fushën e panonis në Lindje, mandej prej qendrave të Evropës në veri e deri në ju. I liret vazhdonin trektin e cila egziston të qysh më heret, qysh prej kohë së gurit, ajo e përparoj shumë. Duke blerë prej fqinjëve malra të shumë lojshme dhe duke shitur prodhimet e veta dzehtare, metalike, blektorale dhe bujësore. Trektia të disa fise i lire kishtë ndikimin vendimtar në zhvillimin e tyre shëqëror dhe ekonomi. Përmendëm më parë ndikimin pozitiv të kulturës materiale greke në zhvillimin e kulturës materiale dhe në zhvillimin e qyteteve i lire eti. Duke mos mohuar faktin se shkala e zhvillimit shëqëror dhe ekonomik të disa fiseve i lire bëri që ato të jenë më të afta të marin elemente shpirtërore dhe ekonomike si edhe blera kulturore dhe teknologike e të tjera që me shkëmbimet trektare, arinin në mesin e tyre. Êshtë fakt i pamohueshëm se trektia stimuloj për parimin ekonomik dhe shëqëror të fiseve që ishin në kontakt të drejt për drejt me qytetërimet më të larta. Një mori probleme është qëndron para i lirologve për studimin e degve të ekonomis. Kështu është, për shembul, që është ja shumë e rëndësishme e origjinës së sasive shumë të mëdha të qelibarit, rëshirë së fosilizuar me njërë të kuqe ose të verë, që janë zbuluar në përvarezat i lire. Objektet dekorative janë shumë të shpeshta në tërë rajonin e banuar nga i lire, veçanërisht në viset veri përëndimore të Balkanit, ku jetonin Liburnët, Japodët, Istrët dhe fiset e tjera. Mjafton të përmendet se vetëm në nekropolin në jezerin e Afer Bihacit u zbuluan mëse një mi e 200 copë qelibari. Prej qelibarit bëheshin kokrat e gjerdanve, varse lojesh të ndryshme shpesher edhe në form figurash njerëzore, amuleta, besoj se rëshira, ajo që me fërkim elektrizohet kishtë disa veqori magjike dhe apotropeike, kokrat stolise në fibula e të tjera. Analizat kimike dhe fizike të qelibarit nga lokalitetet i lire të reguan se pjesa më e madhe e qelibarit ishte me origjin nga Baltiku, ku njerëzit e mblidhnin dhe në gjendje të pa përpunuar ose edhe të përpunuar e dërgonin në viset e tjera të Evropës. Në epokën e bronzit dhe të hekurit këj material shkoj në për rrugët e caktuara nga jugu, kurse një rrug tjetër e shpinte në për luginat e lumejnëve të mëdhejnë deri në Adriatiku në Sipërm, pringa, me anije, vazhdon të rrugën nga Greqia. I liret këtë malë mjaftë të kërkuar e blinin qysh në epokën e bronzit, mirë po në mënyrë intensive që libari vjen në viset i lire gjatë epokës e ujetër të hekurit, kurse në epokën e rejtë të hekurit pas ardhje së keltëve, trektia i që libari të zvogullohet dukshëm. Duke mos pasur mundësi të sigurojnë këtë rëshirë të qmueshme, shujt i lirë kërkuan së vendësimin me rëshiren e cila fitoj nga drunjt e ndryshëm halor që riteshin në vënë. Sa e përdomin i liret këtë rëshirë të vendit dhe sa e importonin nga Baltiku ose nga viset të tjera të Evropës, do të tregojnë vetëm analizat e ardshme të përbërjes së tyre. Për nga pasojat që shkaktoj në zhvillimin kulturor dhe shëqëror të i lirve, trektia me greket të i kaloj shumë trektin me të gjithë popujt dhe viset, pra ndaj do të ndalemi këtu veçanërisht. Lidjet më të vjetra trektare të banorve të brigjeve të Adriatikut dhe të jonit dhe brendësisë së Balkanit me botën greke datojnë qysh prej neolitit. 
barka trektare nga brigjet greke dhe përtonin në viset të cilat i populuan më von i liret, duke siel qeramikën dhe malat të tjera. Epo këtë e bëjnë edhe trektarët qarkulues të cilet në përluginën e Vardarit dhe të Moravës dhe përtojnë nga qendra e Balkanit, ose bile në përluginën e Haljakmonit dhe të shkumbinit nga viset jugore të cilat më vonë do t'i vazhdojnë i lirë. Në epokën e bronzit në për të njëtat rrug vjen mali nga qendra kretomi i kene, dërsa në epokën e hejkurit këto kontakte do të bëhen shumë më intensive. Zbulimet arkeologike tregojnë se i liret në bregdetin Adriatik importonin malat greke qysh në shej. VV para ere Dhe i liret që jetonin në aferësi të drejt për drejt me grekët në Shqipërin e sotme, asë që i kishin dërprerë në dënjëherë lidhje trektare, të cilat egzistonin qysh më herët. Prej shej V para ere Objektet greke në brigjet e Adriatikut e sidomos në shej V para ere Bëhen shumë të shpeshta, kurse prej kësaj kohë, objektet greke paracitin gjithashtu edhe në brendësi. Kërkesa për objekte luksoze greke në këtë kohë ishte pasoj e ndryshimeve të thela në shëqërin i lire, të cilat shkaktuan diferencimin gjithnje e më të madh brenda saj me kryimin e shtresës së pasur, e cila nuk këna që i më me prodhimet e punëtorive të veta metalike dhe të qeramikës. Kjo shtres e pasur kishtë nevoja për mala luksoze, të cilat mund t'i siguron të vetëm duke i importuar nga Greqia, kërësisht nga kolonit greke të vendosura në mesle dhe nga Italia. Shumë prodhimet të huaja, i liret do t'i siguronin edhe me anë të pirateris duke i sulmuar anje trektare greke dhe italike, mandej duke bërë sulme edhe në vetë qytetet e Greqis dhe të Italis, mirë po kjo nuk ishte në gjendje të kënaqt e kërkesat e më dha kështu që trektia me Greqin u bëshpejt pun shume leverdishme si për trektarët Grek ashtu edhe për i lirët. I lirët në përmjet kësaj trektie mërnin malat qeramike shumë të qmuara Greke, por mërnin edhe shumë armë, si do mos kalqi dhe për krenare, të cilat derja të herë nuk i njinin shumë. Grekët gjithashtu kishin fitim të madhë prej kësaj trektie. Nga i lirët blinin argjend, grur, lëkura, lullëshpate, iris i lërica dhe malat të tjera. Grekët blinin argjen në ilirin e jugut, kur rreth qytetit Damastion gjendeshin minjera shumë të pasura. Që importonin grur dëshmon edhe një mbishkrim izbuluar para mëse një qind djetësh në pire të Greqis, në të cilin flitet për ekspeditën e miltiadit në Adriatik në shej. Ivë para ere, me qëlim që atje të themelon të një kolonit të Athinës dhe të blej drithë. Ndonë se zhvillimi i kësaj ekspedite nuk është i një orë dhe asë për caktimi se ku ato anije duhet të furnizoheshin me drith, me të drejt supozohet se a i drith duhet të sigurohe në fushat e pasurat të panonis. Në ndonjërin nga limanet e Adriatiku të veriut, ndoshta Adria, ku grekët e blinin. Ruga në për të cilën vind të drithi duhet të ishte po ajo që nga Akuileja, gjithësisht limani Adria, në për Alpet Julike shkonte së pari në për Sav, e më pas në për Danum. Kjo rrug përmendej në burimet antike si një nga magistralet kërësore për transportimin e malave midis Italis veriore dhe pelgut Danubian. Duket se lule shpata për veqorit farmakologike të së cilës grekët kishin mendim shumë të favorshëm, ishte prodhimi par ilir të cilin grekët e blen nga ilir. Nevojat e grekëve për këto prodhime dhe gati shmëria e ilirve që të ashisnin prodhimet e tyre, ndërsa nga grekët të blinin prodhimet e tyre, kryuan të gjitha kushtet për shkëmbime shumë intensive të malave. Për kunder reziqeve të mëdha që u kërcenoeshin anjeve trektare që lundronin pran bregdetit Adriatik nga kusarët ilir, grekët me këmbëngullje bënin trekti me ilirët dhe themelojnë për fajsit, emporit, e veta të përhershme aty ku ishte e mundur dhe më e nevojshme. Një empori e tjil egziston të qysh në shek. V. Para Erë në vendin Vaudenis në Dri, në Shqipëri, ku shitej qeramika greke, ndërsa të opompi në kalën një fakt shumë të rëndësishëm se në lumin në rona, në retva, shitej qeramika nga hiosi dhe tasosi. Pseudoskilaksi përmend ekskluzivisht vendbanimin trektar në këtë lumë, që gjendej të të djetë stade prej deltës, deri ku mund të lundronin anijet e mëdha trektare. Grekët shumë herët depërtuan në vendbanimet i lire. Grekët si pas mendimit të gërga Novakut erdhen në këtë vendbanim i lirë me detyrat dhe kësuara trektare qysh në shej. Vi i, e ndoshta qysh në shej. I që para erë, në filim vetëm herë pas herë, e më vonë në shej. Vi i para erë. Edhe për herë dhe krahas i lirëve, zinin vende në depot e malave të veta të cilat i silnin anijet nga Greqia. 
me i lirët nuk bënin të rekti vetëm greket nga Greqia, por edhe ata nga kolonit e tyre në Italin e Jugut, e ndërta prin greket nga Apulia, të cilët eksportonin shumë ceramike në tyre në bregun lindor të Adriatikut. Më par i lirët importonin ceramik shumë kualitative të cilën në ndikimin e gregve e prodhon të Apulia dhe Lukania qysh nga she. V para ere Nga punëtorit italike jugore nga periuda heleniste më së shpeshti në lokalitetet i lire është e përfajsuar ceramika polikrome e prodhuar në qytetin pnathit të Apulis, midis qyteteve të tashme Bari dhe Brindisi, si mbas të cilve quet ajo ceramik, ceramik gnathia. Tregu i voliqëm i liri tërhiste edhe grekët e tjerë, kështu që në brigjet i lire vinin edhe anijet nga taranti si navë në dieni për këtë flori. Me themelimin e kolonive greke, së pari në bregun e detit jone më pas edhe në atë të detit Adriatik, trektia midis kolonistëve të sapo ardhur dhe i lirëve u zhvillua me shpejtësi. Me ko kolonit greke u bën prodhues të mëdhejnë të malave për eksport. Për shembul banorët e isës bënin ceramik me kualitet të njëtë si edhe në vetë greqin për të cilën jemi të informuar mirë në sajtë të objekteve të shumëta të kësaj ceramike. E mandej edhe në sajtë të objekteve të gjetura të dy forave të ceramikës, të cilat u zbuluan në këtë qytet grej. Një numër shumë i madhi prodhimeve greke, moneda, ceramik, arm, stoli, i gjetur në viset i lire të regon qartas për intensitetin e madhë të kësaj të rektie i liro greke. Për arkeologët gjetja e objekteve greke në qytetet dhe në vendbanimet i lire ka rëndësi shumë të madhe. Në bas të analizës e objekteve të vendeve ku zbulohen koha, qendra e prodhimit për nga ka ardhur mali grek si vendikimet që këto objekte kanë bërë në zhvillimin e kulturës materiale të vendit. Mendimën e këtyre objekteve mund të përcaktojmë me siguri kohën e varezave dhe vendbanimeve i lire. Disa objekte me prejardi e egyptiane në radhë të partë të qelqit nuk vërtetojnë trektim që është zhvilluar me atë vend largët, por tregojnë për trektim ndërmjetëse me sigurita atyre që me anijet e veta nga Greqia vinin në Adriatik dhe transportonin malat e para para për i lirët ose popujt e tjerë të Evropës qëndrore e të veriu. Shumë intensive ishte po ashtu trektia me popujt të cilët jetonin në Italin e mesme dhe në atë të veriu. Prodhimet italike shumë heret paracitën në Glasinac, në Sloveni, të Japodet dhe Liburnët të fiset e tjera në Bregdet dhe në Brendësi. Enët metalike dhe të ceramikës, për krenaret, objektet artistike, për shembul, varset antropomorfe nga qelibarit të zbuluara në kompole, objektet të ndryshme kultesh, për shembul tre këmbëshi i bronzit nga Novo Mesto, dhe objektet të tjera të zbuluar në lokalitetet i lire, vërtetojnë atë që e kemi ditur më shpejt nga burimet të shkruara se egzistonin lidhje shumë të mira midis bregut lindor dhe ati për ndimor të Adriatikut dhe se këto lidhje qenë intensive veçanërisht midis Italis veriore dhe fiseve që jetonin në Slovenin e sotme, të cilat si prodhuese të mëdha të hejkurit ishin partnere shumë interesante trektare për venetet, etruskët dhe për popujt e tjerë të Italis. Me gjitha të ardhja e keltëve ndikoj në zvogullimin drastik të trektis midis Italis dhe qendrave zetare të shovenis, vace e të tjera. Mirë po ardhja e tyre për i liret në brendësi ishte filimi e pokës e re në trektin e brendshme midis fiseve i lire dhe qendrave të tyre në të cilat prodhoj hekuri dhe vendbanimeve të reja kelte, të cilat u bën shpejt prodhues të fort të malave të shumë lojshme të nevojshme për i liret. Malat e bukura le ceramikës të prodhuara me qarkun e poqarit, qelqi, veglat dhe armët për i hekuri, fibulat e argjenda, emajli dhe prodhimet të tjera të shumëta, të cilat prodhoeshin në vendbanimet kelte gjenë rrugën derit e blersit mjaft të largët i lirë. Jo vetëm që i liret i blenë këto mala, por duke i marë si monster i prodhojnë edhe vetë, ashtu si veprojnë edhe me objektet që i marin nga greket dhe italikët. Keltëve, trektia me i liret u ishte pa tjetër e nevojshme për të siguruar lëndët e para në rrav të partë të hekurit. Keltët nuk kishin në rrav shnaltën e panonis mundësi që të nëzjerin ce e hekuri, prandaj për ta punonin i liret në minjerat e tyre të vjetra, e me siguri edhe në të reja, sepse kërkesat për hekur në bas ardhjës se keltëve u shtuan shumë, kështu që kjo kushtëzoj një zhvillim të hovshëm të prodhimit të hekurit në Bosnje. Keltët me këtë rast presin edhe të holat e tyre, të parat që u prejnë në këto vise, dhe kështu i kontribuan kalimit prej ekonomis natyrore në atë monetare në brendësi të syvdesës balkanike. Rrugët trektare Prej neolitit në Balkan kalonin disa rrugë të rëndësishme në për të cilat qarkulonin popujt në migrimet e tyre si dhe ushtria. 
i lirët shumicën e këtyre rrugve i përdoren edhe në epokën e hejkurit, por kur romakët i okupuan këto vise, ndërtuan rrugët e veta, më shpesh në për rrugët e stërlashta paraistorike. Beturinat arkeologike të rrugve paraistorike janë shumë modeste. Për drejtimet e disa prej tyre dim, me gjithatë, më tepër në bastë të gjurmëve të malërave që kishin kaluar në përto, e mandej edhe në bastë të burimeve modeste të shkruara nga kohët e më vonqme. Kështu Straboni na ka lënë një shkrim si dëshmim bi rrugën në për të cilën i lirët në për Alpet Julike, transportonin me qere bartë se malat nga kujleja në të ashtu quajturin në Oportus, e kjo rrugë nuk është më e gjatë se 400 stade. Prej andej malrat barteshin më tutje në për lumenj deri në Danub dhe në viset rreth ti. Prej detit Adriatik dhe ati të jonit në drejtim të brendësis shkonin disa rrug, nga të cilat veçanërish duen për mendur dy. Rruga e par kalonte në për luginën e neretvës. Kjo është rruga e lasht në për të cilën qysh në neolit dhe për tuan dikimet kulturore nga Adriatiku në brendësi të Bosnjes. Në epokën e vjetër të hejkurit, kjo ishte arterje kryesore të rektare në për të cilën malat italike dhe greke hynin në brendësi të Balkanin. Rruga tjetër shpinte nga Dursi, Dyrhacion dhe Apolonia në për luginën e lumit shkumbin e deri në liqenin e orit. Këtë rrug e shtruan dhe e regujluan mandej romakët dhe e quajtën via Ignatia. Gjurmët e kësaj rrugën nga periuda romake janë njohër herët nga ekspert, por kove të fundit studimet zbuluan edhe gjurmë të rrugëve para historike. Në për luginën e Vardarit dhe të Moravës, kalon të rruga kryesore që nga jugu shpinte në brendësi të Balkanit. Rjetën e rrugëve para historike mund të rekonstruktojmë në bas të drejtimeve në për të cilat kanë shkuar më vonë rrugët romake, si dhe në bas të gërmimeve ku gjetën moneda greke në radhë të partë të dyrë qahionit dhe të Apolonisë. Moneda Zhvillimi i shpejt ekonomik dhe shoqërori i shoqëris i lire nga fundi i epokës së vjetër dhe në filim të epokës së re të hejkurit, dyndja e keltëve dhe vendosja e tyre e përhershme në viset fushore në brendësi, si dhe ndikimi gjithnje e mëj madh i kolonive greke në ilirin e jugut dhe në adriatikun e mesëm, shkaktoj edhe shfaqen e mjetëve të pagesës, monedave. Deri në shek Ivë para e re I lirët bile as ata më të zhvilluarit në lirin e jugut nuk i njinin monedat, por për pages me trektarët e jashtëm përdornin disa gjirat të vlefshme, si qishin rotullat metalike, guacat të ndryshme e të tjera, ose ndoshta. Pagesat të tila bëheshin në natyrë në formë shkëmbimi. Shumica e i lirëve nuk do të përdorin monedat deri me ardhjen e romakve. Për dalmatët këta e dim edhe prej një lajmi të cilin e gjejmë të straboni, veqoria e tyre në krahasim me banorët e tjerë në këtë bregdet është edhe kjo, se nuk shërbejen me monedat të prera. E kjo është veqori e përbashkët me shumë barbar të tjerë. Me gjitha të prej shekë. Ivë para e re. Filojnë të presin moneda edhe i lirët në i lirin e jugut, të cilët në pikpamje kulturore dhe ekonomike ishën më të përparuar, kishin zhvilluar shumë format të jetës urbane. Kishin organizmat e tyre shtetërore dhe në përgjithsi kishin arritur atë shkallë të zhvillimit shëqëror kur moneda bëhet instru, ment i domos doshëm i zhvillimit të mëtejshëm ekonomi. Para se i lirët të filonin vetë të presin të holat e veta, ato i presin në i lirin e jugut kolonit greke dyrhacion, rreth vitit 430 para e re dhe Apolonia disa vjetë më vonë. Monedat e prera në qytetet greke bëhen shumë të pranueshme të i lirët, kështu që në sasit të mëdha i gjejmë gati në të gjitha viset i lire, bile edhe më largë në lindje të dakët eti. I lirizimi progresiv i këtyre kolonive grek e, si do mos në shej. I dhe i para e re. Si dhe paracitja e një numri gjithnje e më të madhë e mrash i lirë në këto moneda, na jep të drejt që për këto të hola të flasim, nëse jo si kur të ishin i lirë, atëherë gjithsesi si për moneda i lirë greke. Aqë më te për pasi në serin e monedave që priten në dyrhacion, paraciten edhe monedat e sundimtarit i lirë, monounjut dhe trashëgimtarit të ti mytilit, fillim i shej. I para e rë Krahas me aktivitetin e këtyre presve të të holave, të holat e veta i presin edhe vet i lirët, vërtet jo në sasi aqë të mëdha dhe jo me kualitet aqë të mirë si që priteshin në për ato qytete. Pra ndaj, përdorimi i këtyre monedave ishte i kufizuar në viset ku priteshin duke mos arritur kur për hapjen që e kishin monedat e dyrë haqionit dhe të Apolonis. Qysh në shej Ivë para e re 
prodhoen moneda e argenda në qytetin Ilir Damastion, midis vitit 400 dhe 280 para ere. Këto ishin moneda me kualitet shumë të mirë dhe për nga pamja e tyre nuk mbeteshin prapa prej exemplarve grej. Po në atë sheku, farkojnë monedat e veta edhe kolonit greke në detin Adriatik, si Korkyra Melaina, Issa, Herakleja dhe Farosi, në atë ko paracitet në ishullin dhis edhe emisioni i monedave të farkuarat sundimtarit lokal Ilir, Loniosil. Në shek. I para ere. Shfaqen monedat e qyteteve Ilirc dhe Ilire Greke në Shqipërin e Sotme, Amantias, Bylisit, Skodrës, Lissosit, Oricumit dhe Olympi. Përveç këtyre moneda pret edhe qyteti Ilir Rizon, Risan, në gjirin e bokës së kotorit. Në shek. I para ere. Pasi Romakët bën hapa vendimtar në ato vise, moneda t'i farkojnë edhe dy fise Ilire, Daorset, Rreth Neretvës, 61 dhe Labeatët, Rreth Licenit të Shkodrës, 62 gjithashtu në shek. I para ere. Monedat e tyre edhe dy sundimtar i lirë, Genci, 197, 168, 63 dhe Baloi, 64. Për njojen e historis politike dhe ekonomike të këtyre qyteteve, të fiseve dhe të sundimtarve, monsdat kanë rëndësi të madhe, mirë po, duket se në kohën kur dolen në shesh këto moneda, për shkak të sasive të vogla që priteshin, ato nuk mund të kishin rol të rëndësishëm si mjet pagese. Bile as monedat sa qyteteve të pasura dhe të mëdha greke si isa o sefari nuk qarkullonin shumë më largë se brezi i ngusht i bregdetit Adriatik, pra ndaj mund të thuet lirish se monedat e kolonive nuk kishin rol më të rëndësishëm në ekonomin e fiseve i lire rreth e rotu. Me gjitha të fakti se në një numër aqë të madhë qytetesh i lire gjatë shej. I, e veçanërish të shej. I, para e re. Janë farkuar moneda tregon se i liret në ato vise, kishin nisur të këmbenin në pikpamje ekonomike dhe kulturore me kolonit sa aferme greke. Në të njëtën ko, kur farkoeshin monedat në i lirin e jugut dhe në bregdetin e Adriatikut të jugut e të mesëm, edhe një fis, peonët, presin prej shej. Ivë para e re. Monedat e veta. Mbretërit e tyre, Audoleon, Patraus dhe Lypkejs zhvillojnë një aktivitet mjaftë të madhë në këtë fush. Mirë po, kjo aktivitet dalohet fare pak për nga kualiteti dhe pamja prej atyre që farkoeshin në Greqi. Edhe vetë peonët në këtë ko, helenizohen gjithnje e më shpejt dhe kështu gjithnje e më te për humbin karakteristikat e fisit barbar, jo helen. Fiset e tjera i lire, bile edhe ato më përparimtare si japodet ose liburnet, ose ato që jetonin në viset e pasura me dzeje në Sloveni nuk presin para ardi së romakve monedat e tyre. Ata rall përdornin monedat e huaja. Të parët që prenë monedat në brendësi të Balkanit ishin keltët. Keltët në filim përdoren monedat greke dhe Macedone, por pas shkatërimit të shtetit Macedon, më 168 para ere. Filjuan vetë të presin moneda, mësë shpeshti si pas shembulit të statereve të Filipit i, mandej të tetradrahmeve të Aleksandrit të madhë dhe të holave të sundimtarve të tjerë Macedon. Më rallë si në basë shembulit të monedave të qyteteve greke, Larisa, Dyrhacion Eti dhe të ishujve grek, Thasos. Kryisht i prodhonin prej argjendit, më rallë nga bronzi. Qendrat ku farkoeshin monedat e tila nuk janë të një ora, ndonë se si pas të gjitha gjasave ato kanë qenë shumë dhe nëse cilën prej tyre priteshin moneda si pas shembujve të përmendur të monedave Macedone dhe greke, ashtu si dinte dhe mundej. Kështu u kryuan emisionet të ndryshme ose grumbuj emisionesh që kanë shenja të caktuara si nga përmbajtja dhe stili. Një tip interesanti të holave kelte ose barbare, si e quajnë në literaturën profesionale, u zbuluan në katundin rib njaqka në Bjelovari. Monedat janë të shek. I para e re. Dhe kanë rëndësi për shkak se në to paracitet emri i sundimtarit lokal sostenes shkruar me alfabet të etruskëve të veriu. Ky është një heresh edhe i vetmi tip i në ndhejv barber nga viset i lire me legend në një alfabet jo grej. Gjathë shek. I dhe i para e re. Qarkullojnë edhe moneda të tjera të ndryshme të provincës, afrikane, italike dhe greke. Êshtë e mundshme që këto moneda i lirve u asolën trektarët nga Afrika, të cilët vinin këndej për të marrë që li barë dhe malat të tjera. Mirë po na duket e besueshme se disa sasi më të mëdha të këtyre monedave kanë arritur në duar të i lirve si plaqk e luftës pirate. 
organizimi shoqëror. Gjatë jetës së vetë shumë shekullore në Ballkan i Lirët kaluan një rrugë të gjatë të zhvillimit shoqëror, megjithatë nuk jemi në gjendje të përcjellim në të gjitha detale. Për periudhat e lashta kemi në dispozicion vetëm materialin arkeologjik, i cili nuk është i mjaftueshëm që të na japë përgjigje lidur me të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me strukturën shoqërore të një fisi ose bile të banorëve të një vend banimi. Për kohët e më vonçme, kur për ilirët doket e tyre dhe për jetën e tyre, shkruajnë autorët grek, sidomos atëher kur ilirët bjenë në mpushtetin e romakve dhe kur sa në shkrimet e autorëve romak, sa në monumentet epigrafike. Gjenden shënime shumë të vlefshme për aspektet të ndryshme të marëdhënjeve shëqërore brenda bashkësive të ndryshme ilire shëqërore politike, kemi mundësi që në mënyrë më të holësishme t'i diskutojmë këto të qështje. Me gjitha të, kur si bas për shqyrtim meren shënimet e shkrimtarve antik, të cilat kanë të bëjnë në përgjithsi me ilirët, e jo me disa fise, hulumtuesi duhet të jetë shumë i matur dhe kritik, sepse në kohën kur u shënuan ato burimet e ilirët kemi ndryshime shumë të mëdha të shkallës e zhvillimit shëqëror midis viseve dhe fiseve të ndryshme ilire, prandaj për këtë shkak përgjithsimi është në të vërtet i pa mundur. Me rezervë duhet të afrohemi bile edhe atyre shënimeve që kanë të bëjnë me fiset të ndryshme, sepse pikpamjet e autorve grek dhe romak për institucionet shëqërore të ilirët shpesher ishin në ndikimin e situatave në të cilat jetonin ata autor. Prandaj duke përdorur terminologjin e rëndom për fenomenet shëqërore, si pas të gjitha gjasave në mënyrë jo adekuate, i përshkruanin si analoge, ata i konsideronin si të tila, fenomenet të ilirët. Nëse kësa i shtojmë faktin se shumica e këtyre autorve kanë shkruar për ilirët në bas të asaj që kanë dëgjuar për ta, nuk është vështirë ta marim me mend se në qfar rrugësht të gabuara mund të nashpjenë lajmet të tila. Mirë po, për kundër të gjithave shfrydzimi i fakteve të autorve antik, por në mënyrë të matur dhe kritike, për njojën e shumë institucioneve shëqërore të ilirët, nuk mund të lijet anash. Në shekuit e partë të zhvillimit në Balkan, duke gjukuar në bas të materialit arkeologjik, nuk egzistojnë ndryshime të më dha midis shtresave të ndryshme të shëqëris i lire. Në kala, në të vërtet që nga epoka e bronzit, jeton një shtres njerëzish e cila nuk ishte e lidur drejt për drejt me prodhimin e ushimit, mirë po diferencimi shëqëror nuk ishte ende i dukshëm. Në ato kala, në të cilat jetonin mjeshtrit të cilat prodhonin objektet metalike, magjistarët, ushtarët profesionist dhe një shtres e vogël e aristokracis fisnore. Kryohen me ko kushtet të cilat do të shkaktojnë dobësimin e organizimit të vjetër shëqëror të fisit. Simptomet të dukshme të këti dobësimi dhe njëherës të forcimit të shtreses sërre shëqërore, të privilegjuar të ushtarakve dhe të aristokracis fisnore, filluan të vërejen qysh në shejë. VV para ERE Në nekropolat i lire të kësaj kohë paracitën ndryshime të dukshme në vlerat e asaj që të ndjerit i vjeshin si gjerat të nevojshme për rrugën në varë. Përveç kësaj, kjo është koha kur në vareza gjithë një e më shpesh vjen armët, gjë që ishte shenje e dukshme se luftërat midis disa fiseve të ndryshme i lire ishin bërë gjithë një e më të shpeshta dhe si pasoj e një gjendje të tilë. Shtresa profesionale u shtarake ishte bërë gjithë një e më e nevojshme. Rëmbimi i pasuris në duart e antarve të aristokracis fisnore ose ushtarake si pasoj e zhvillimit të hovshëm të trektis e veçanërisht të dzehtaris në ato vise ku kishtë dzehe. Solën ndryshime gjithë një e më të dukshme në strukturën e shëqëris fisnore. Atje ku nuk kishtë dzehtari dhe nuk kishtë trekti të zhvilluar, shëqëria fisnore ndryshoj fare nga dal, duke ruajtur kështu karakteristikat e veta të qënsishme derisa u bë okupimi romak e nga njëherë edhe pas ti. Më shpejt diferencimi shëqëror dhe shdukja e shëqëris fisnore u bë në viset jugore i lire, pra atje ku ndikimi i qytetërimit të zhvilluar grek ishte më i fuqishmi. Në këtë hapsir prej shek. V para ere. Duke në organizmat shtetërore, të cilat gjithnje e më te për marin karakteristikat të kryimeve të organizuara shtetërore, me mbretërit, bile edhe me dinasti. Me gjitha të, asë në kohën kur njëra prej tyre në shek. I para ere. Arin kulmin në zhvillimin e vetë shëqëror politik nuk pat shkuar aqë larg nga organizimi fisnor, si do të mund të përfundoj në bas të fakteve dhe të terminologjis të cilat i gjemë të autorët antik, sepse në kohën e sundimit të mbretëreshës teuta, 230 para erë, ndodhe ajo që në historia romana Lib. Ive, shtat, rëfen apjani dhe që e zbulon karakterin e vërtet të ati shteti. 
kur dërgata romake erdhi të teuta që ta ankojnë daj sulmeve të piratëve i lirë kunder anijeve trektare greke dhe italike, ajo ju përgjish, si na rëfen apjani, se ajo do të kujdesej që shteti i lirë të mos u bëj asgjë të keqe romakve, mirë po. Ajo nuk mund të andaloj shtetasve të saj piraterin, sepse kjo është qështje e tyre private. Disa nga historianët bashkë kohorë këtë përgjigje e shpjeguan si shpreje diplomatike, e cila praktikisht i lirve do të bënte të mundshme piraterin edhe më tutje, dërsa vetë të utën gjithësisht shtetin i lirë, të mos e angazhonte në konfliktet me palet e sulmuara. Një përgjigje të tilë të cilën ua dha të uta të dërguarve, asë nuk kishte e asë që do të mund të kishte do me thënje të tilë. Nga përgjigja e saj del qartas se ajo nuk ishte mundësi që tua imponon të pushtetin e vetë disa fiseve që ishin në kuadrin e shtetit të saj. Kështu që përgjigja e saj në mënyrë shumë bindë se shpre pozitën e sundimtarit si personalitet që në kryerjen e pushtetit të vetë mbretëror në shtetin e atë hershëm i lirë ishte i kufizuar nga pozita autonome e fiseve të ndryshme. Si ka qenë struktura shëqërore e një fisi i lirë, e cila uruajt bile edhe në basi Roma i pushtoj viset i lirë, më së miri na është bërë e një orë në basë të shënimeve të autorve antik dhe prej mbishkrimeve që kanë të bëjnë me fisin e dalmatëve. Si pas plinit plak, dahnatët ishin të ndarë në 322 dekurie, dërsa si pas për vatinit i cili nga Narona zhvilloj operacionet ofensive kunder këti fisi, ata kishin 80 qytete opida. Ky numër i qyteteve dhe dalmate, kërësisht pajtojt me atë që e shënoj Straboni, se dalmatët kanë nja 50 vendbanime që vlejnë të përmenden katoj kjaj. Për përmbajtjen e sakt socialet e emrave është shkaktuar një nga të res mjaft e madhe të autoret bashkë kohor. Kështu brajnimir Gabri Cevic, i cili kove të fundit është marë mësë të tepërmi me qështjen e strukturës shëqërorës të dalmatëve, me ndonë se dekurit e plinit duhet të përgjigjeshin vëllazërive më të vogla dhe se pesë, Gjash dekuri kanë bërë një katojkje të Straboni. Karl Pats që duke studiuar strukturën shëqërore të fisit me izej përfundoj se dukuria i përgjigjet fisit të shqiptarët dhe më shumë dekurie kanë bërë një bashkësi fisnore, civitas. Na duket se dekuria nuk është asgjë tjetër pos gjinia, gjegjësisht gens dhe se civitas i përgjigjet vëllazëris, fratria. Monumentet epigrafike në të cilat përmenden kufit mi disë vëllazërive të ndryshme japin në disa raste, elementet të sigurta për të caktuar shtrirjen e teritoreve të tyre. Kështu në bazë të dy mbishkrimeve kufitarës që uzbuluan në pëllis, e dim se vëllazëria e në arestinve, banorët e vendbanimit në arste që gjendej në vendin ku sot gjendet katundi jesenice mi disë splitit dhe omishit. Jeton të mi disë pituntinit dhe onastinit dhe zinte si përfaqen për i rreth 15.12. Në mënyrë të njashme mund të përcaktojt edhe teritori i dy vëllezërive, Barizaniates dhe Lizaviates, në rethinën e vërlikës. Një organizim të njashëm shëqëror, si e kishin dalmatët, e kanë pasur edhe fiset e tira i lire. Vetë plini përmend dhe kurit edhe të shumë fiset të tira, dërsa mbishkrimet kufitare në bëjnë të mundshme të mësojmë madhësin e teritoreve të disa vëllezërive. Gjinit dhe curia të cilat si pas bë Gabricevicit kanë mundur të kenë për afërsisht 150-200 frymë, kanë pasur nga njëherë edhe arkën e tyre. Këte e dim në bazë të një mbishkrimi që është gjetur në split. Nëse pjestarët e gjinis e kanë pasur edhe tokën të përbashkët, nuk është plëtësisht e qarë. Straboni në të vërtet, thot e përbashkët, nuk është plëtësisht e qarë. Straboni, në të vërtet, thot se dalmatët e kanë tokën të përbashkët dhe se atë e ndajnë gjdo të tetin vit, të të djetë e një simbas të gjitha gjasave toka nuk ka qenë pro në gjinis, por e vëllazëris dhe ajo nuk u është ndarë individve, gjegjësisht familjeve të ndryshme, por gjinive. Lidhja e vëllazërive për bënd e fisin Numëri i vëllazërive ndryshon të si pas madhësis së teritorit dhe si pas numëri të banorve të fisit, ose numëri mund të ishte i caktuar edhe me strukturën organizmave të fiseve, si ishte të liburnët dhe si duket të fqinjet e tyre hythmitët. Për liburnët kemi një shënim shumë të rëndësishëm të plini, të të djetë e dy kuflitet për i burnorum civitates GII, dhe në këtë numër nuk është vështirë të vërtetojt numëri pak i modifikuar 12, gjegjësisht 13. Sa vëllazëri ishin të fiset e vjetra nga periuda para indo-evropiane në shumë viset të mes dheu. Lidhja e 12 vëllazërive, e cilat e autoret e vjetër para qitet herë si populus e herë si civitas, është organizimi i një orë politik edhe të disa fisen në Italinë e jugut, ku elementi i lirë balkanik ishte mjafti pranishëm. 
një lajmë të plini që ka të bëjmë me përcetët është veçanërisht interesant për ne, sepse në të përmendën 12 fise i lire, adi lëris gji i populos. Me gjitha të emri i fisit të përmendur hythmit si pas mendimit të filologve për mban blerën numerike 4 fjala hoth ka pasur si duket në gjuën e truske do me thënje në numrit 4 gjë që përsëri gjithsesi ka lidhje me tetrapolitin. Lidhjen e 4 fiseve gjegjësisht me do dekapolitin, lidhjen 3 herë nga 4 fise. Do dekapolitia të libunët është mbeturin e organizimit të vjetër shëqëror që uruajt si relikt mediterane së bashku me një vargë elementesh të tjera nga kohë të stërlashta. Me një përjashtim të mundshëm të hythmitët nuk është e njohër se i liret e tjerë e kanë njohër ndë njëherë këtë form të organizimit shëqëror. Në monumentet të periudhës romake hasen mjaft shpesh personat të cilët mbanin funksionet e prajpositusit dhe të princepsit. Nga një mbishkrim i cili u gjetë në Danilo Afer Shibenikut, Antë Rider, dim që njëri ishte princeps Dalmatarum dhe për një tjetër që ishte princeps Kasteli, salthua nga rjeçanit e Nikshichi, edhe për një tjetër, princeps Muncipi Riditarum nga Danilo dhe Mandej për prajpositus et prim, ceps japodum me mbishkrimin e gjetur në burimin e privilicës të Bihaci, si dhe për shumë të tjerë. Do me thënia e vërtet e atyre funksioneve në kohën romake nuk është plotësisht e qarë. Romakët me ata emra karakterizonin funksionet të cilat egzistonin edhe më parte e i liret, të cilat i toleruan, por edhe i shfrydzuan në mënyrë që sa më lek të vendosnin bashkëpunimin me vendasit. Me gjitha të disa nga prerogativat e tyre të vjetra, qartas u bënd të pa përshtatshëm me situatën e re, në të cilën u gjetën i liret pas okupimit romak, dërsa të tjerat me gjitha të i fituan, si ishte pozita e përfajsuesve të aristokracis së vjetër fisnore në kushtet të reja. Me gjitha të mbishkrimet epigrafike si dhe burimet e shkruar a bënd të mundur që të përfundohet se princepset në periudën romake kanë qenë kryetar të bashkësive më të vogla shëqërore, politike dhe se në mesin e atyre, kanë zjedur kryetarin e fisit i cili në terminologjin e administratës romake quaj praj positus. Prandaj mund të supozohet se princepset kanë qenë në kryet e vëllazërive dhe se si të til ishin edhe antar të këshilit fisnor në kryet e të cilit gjendej praj positus. Nga një lajnë që nga kalën livi, aty kur përshkruan luftën e romakve kundër istrëve, është e qartë se autori romak kryetarin e fisit e quan mbret, krahas të cilit gjendet këshili i princepsit. Naturisht, mbreti i istrëve, e pulon nuk ishte mbret nga të kuptim si e mendon të livi, por prijes fisi i zjedur në mesin e antarve të këshilit fisnor. Duket se praj posit i periudhës romake nuk ishte gjë tjetër vetëm trashëgimtari i mbretit nga periudha para historike. Êshtë shumë interesante që është ja se i liret, ose disa për i tyre, në periudën para romake e kanë njohër institucionin e roberis. Autorët antik theksojnë ekskluzivisht se disa fise i lire kanë pasur rober. Kështu Theopompi thekson se ardjet kishin nja 300.000 rober, ndërsa gatarhiti nga knidi pohon se disa nga dardanët kishin një mi e më shumë rober, të cilët gjatë paches punonin token. Ndërsa gjatë luftërave shkonin në luft në në urdërin e të Zotit, 86-87 disa autor të tjerë pohojnë se i liret në viset jugore e njinin roberin. Mirë po, të gjitha këto shënimet të autorve antik nuk duhet të meren si të sakta, sepse është shumë vështirë të supozohet duke njohër shkallën e zhvillimit shëqëror në të cilën arritën fiset i lire, që fjala është me të vërtet për roberit në kuptimin e plot të kësaj fjale, gjegjësisht për roberit si në Greqi dhe në Romë. Êshtë e mundshme që i liret disa nga roberit e zënë të luftës tikin dhe tyruar që të punojnë për ta si bujqë të cilët ishin në pozit të nënshtruar shëqërore në krahasim me shtresën e aristokracis fisnore, të ushtarve profesional, të trektarve dhe të zejtarve. Disa autor antik flasim për pozitën e posaqme të gruas në disa nga fiset i lire, dërsa pseudo skilaksi në periplin e vetë mesi i shejtë. Ive para erë, duke folur për liburnët, ekskluzivisht thekson se të ata sundojnë gratë dhe se ato mund të dorzojnë sklevërve dhe të huajve, edhe varoni gjithashtu thotë se gratë i lire para martese mund të dorzojnë kujto që dëshirojnë. Në basë të këtyre njoftimeve dhe të lajmeve të njashme, studiuesit bashkëkohor flasin për matriarkatin të liburnët. Me gjitha të në kohët e fundit, matë suits në punimet e ti shpjegoj se këtyre lajmeve nuk u duhet dhën pa tjetër shpjegim të cilat flasin në dobi të egzistences së matriarkatit të vërtet të kyfis i lirë. Kështu në lajmet se gratë e liburnëve u janë dhën të huajve shesh faqen e hirodulis me momentin e theksuar eksogami.
pa marë para sysh se si do të shpjegojnë disa nga lajmet e autorve antik për pozitën e gruas të ilire, nuk ka dyshim se kur se si nuk është fjala për matriarkatin, në kuptimin e vërtet të fjales, me të gjitha konsekuencat për cjelse të cilat një regullim i til shëqëror i nënkupton të mosto, por vetëm për mbeturinat e një institucionit të stërlash, rënjet e të cilit duen kërkuar në periudhën para indo-evropiane. Nga këto mbeturina kishte më tepër në të vërtet të liburnët, ndërsa për këtë fis egzistojnë edhe shumë indikacionet të tjera për originën e tyre para indo-evropiane, mediterane. Gruaja, me gjithat të edhe të iliret e tjerë, kishte pozit të privilegjuar, ose të til e konsideronin autorët grek dhe romak, kështu që në shtetin ilir, qysh në shekullin i para e re. Një grua, teuta, mundi të zërë pozitën e mbretërejshës, 